హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ వీడియోలో మీకోసం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీలో ఉన్న పదకొండు వందల నలభై ఐదు ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ పదకొండు వందల నలభై ఐదు ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మీకు అందిస్తాను మొత్తం విషయం తెలియాలి అనుకున్నట్లయితే నా వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే మార్చి పదహారవ తేదీ చివరి రోజు ఈ యొక్క ఎంపిక విధానం కనుక తీసుకున్నట్లయితే రాత పరీక్ష పర్సనాలిటీ టెస్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా జరుగుతుంది వయసు పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో ఉండాలి దాంతోపాటుగా ప్రభుత్వం వారు నిర్మించిన వయసు రిలాక్సేషన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా దీనికి వర్తిస్తాయి దరఖాస్తు ఫీజు కన్నా తీసుకున్నట్లయితే జనరల్ ఓబీసీ వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఆరు వందల రూపాయలు ఇంకా జాబ్ యొక్క పూర్తి వివరాలు కనుక మనం తెలుసుకున్నట్లయితే అసిస్టెంట్ మేనేజర్లు జూనియర్ ఇంజనీర్లు ఫార్మసిస్టు స్టాటస్టికల్ అసిస్టెంటు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి వీటితో పాటుగా జూనియర్ అసిస్టెంటు మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అసిస్టెంట్ రిజిస్టార్స్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ యోగా ఆర్గనైజర్స్ సీనియర్ పర్సనాలిటీ అసిస్టెంట్స్ నర్సులు తదితర జాబ్స్ అనేవి మనకి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా అర్హత విషయానికి కనుక వచ్చినట్లయితే పోస్టులను అనుసరించి అంటే మనం పైన చెప్పుకున్న పోస్టుల యొక్క వివరాలు అనుసరించి అర్హత అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది దీంట్లో మనం మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిప్లొమో గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధిత సబ్జెక్టులో బిఎస్సి ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ మాస్టర్ డిగ్రీ ఎంబీఏ ఎంబీబీఎస్ ఉత్తీర్ణత సంబంధిత విభాగాలలో పని చేసిన దాంట్లో అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి అంటే ఏ దే పోస్ట్కి అయితే మనం అప్లై చేసుకుంటున్నామో ఆ పోస్ట్కి మనం అర్హతను సాధించాలి అన్నట్లయితే దాంట్లో మనకు అనుభవం అనేది కూడా ఉండాలి ఇంకా వయసు విషయానికి వచ్చినట్లయితే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో మనకి వయసు అనేది ఉండాలి తర్వాత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ప్రభుత్వం వారు ఆల్రెడీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇస్తారు కదా మనకి ఆ యొక్క ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ద్వారా కూడా మనకి కొంతవరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది కూడా దీంట్లో రావడం అనేది జరుగుతూ వస్తుంది వేతన విషయాన్ని కనుక వచ్చినట్లయితే ఇరవై ఐదు వేల నుంచి తొంబై ఐదు వేల రూపాయల వరకు నెలకు నెలసరి వేతనం అనేది మనకి దీంట్లో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ వస్తుంది అంటే పోస్టును బట్టి ఈ యొక్క వేతనం అనేది ఉంటుంది ఎంపిక విధానం రాత పరీక్ష పర్సనాలిటీ టెస్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది పర్సన్ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్ను కూడా వీరు ఎంపిక విధానంలో తీసుకుంటూ ఉంటారు దరఖాస్తు విధానాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు ప్రక్రియ విధానం అనేది ఉంటుంది ఆన్లైన్లో మనం దరఖాస్తు అనేది అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్కు వెయ్యి రూపాయలు ఓబీసీలకు కూడా వెయ్యి రూపాయల ఫీజు అనేది ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఆరు వందల రూపాయల ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కింద ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది దరఖాస్తు ప్రారంభ తేజీ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగవ తారీఖు నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మార్చి పదహారవ తేదీ వరకు మనకి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది ఇంకా నోటిఫికేషన్లో పోస్టుల వివరాలు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఏంటి ఏ క్యాస్ట్ వైజ్ ఏమన్నా ఉన్నాయి ఏంటి అనే విషయాలన్నింటినీ కూడా మీకు నేను తెలియచేస్తాను ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో మీకోసం నేను ఇస్తాను మీకు ఏమైనా అవసరం అనుకున్నట్లయితే ఇంకా ఏవైనా తెలియని విషయాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఆ విషయాలు మీకు నేను పూర్తిగా అందిస్తాను ఓకే ఇంకా నోటిఫికేషన్ విషయాన్ని కనుక వచ్చినట్లయితే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ థర్డ్ వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యి మార్చి సిక్స్టీన్త్ వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతూ వస్తుంది ఇంకా పేమెంట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఓబీసీ జనరల్ క్యాటగిరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓసీ క్యాటగిరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి ఏమో ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆరు వందల రూపాయల కింద ఈ యొక్క ఫీజు అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది పేడ్ విత్ క్యాండిడ్ టు ది కన్జర్వ్డ్ బ్యాంక్ పేమెంట్ జనరేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యాజ్ ఏ అప్లికేబుల్ అండ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఇక్కడ ఇది రావడం అనేది వస్తూ ఉంటుంది కరెక్షన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఎయిటీన్త్ వరకు కూడా మన యొక్క కరెక్షన్ అనేది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు టైమింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఇండికేటింగ్ ఆఫ్ అడ్మిట్ కార్డు అంటే దీనికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుందని మనం చెప్పాం కదా ఆ టైమింగ్ అదన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చే ఆల్ టికెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మనం ఈ యొక్క టైమింగ్ డీటెయిల్స్ వాటిని కూడా మనం చూడవచ్చు 
అప్లికేషన్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఆన్లైన్ ప్రాసెస్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ఆఫ్లైన్లో కానీ ఏ ఇతర మోడ్లో అప్లికేషన్ అప్లై చేసినా సరే అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇంకా పోస్టుల విషయాన్ని కనుక వచ్చినట్లయితే రిజర్వేషన్ వైజ్ ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఎనిమిది పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఓబీసీ ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎకనామికలీ వీక్ సెక్షన్స్లో రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్లో ఎనిమిది పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి టోటల్ పదిహేను పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి అసిస్టెంట్ రిజిస్టార్ పోస్టులు రెండు ఉన్నాయి రెండేమో ఓపెన్లో ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్లో ఎస్సీ ఒకటి ఎస్టీ ఒకటి ఉంది ఎకనామికలీ వీక్ పర్సన్కి ఒకటి అనేది ఉంది పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ పోస్ట్లో మనకి తీసుకున్నట్లయితే రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఎస్సీ ఒకటి ఎస్టీ పోస్ట్ ఒకటి ఉంది సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్లో ఓపెన్ కేటగిరీలో ఒకే ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది యోగా ఆర్గనైజర్ కూడా ఓపెన్లో మనకు ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది తర్వాత సీనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్సీకి రెండు పోస్టులు ఎస్టీకి మూడు పోస్టుల కింద ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నర్సింగ్లో టోటల్ సెవెన్ పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఓపెన్లో నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్ ఎస్టీలో ఒకటి ఉంది బీసీలో ఒకటి ఉంది హ్యాండీ వీక్ పర్సన్స్ ఎవరైతే మన ఫిజికల్లీ వీక్ పర్సన్స్లో ఒక పోస్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఎలక్ట్రీషియన్ జూనియర్ ఇంజనీర్స్ ఆఫ్ పోస్టులో ఐదు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఓపెన్లో నాలుగు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఎస్టీలో ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది సీనియర్ అసిస్టెంట్లో నలభై ఐదు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి పద్దెనిమిది పోస్టులు ఏమో ఓపెన్లో ఉన్నాయి ఎస్సీ ఆరు ఎస్టీ మూడు ఓబీసీ పన్నెండు అదేవిధంగా వీక్ పర్సన్స్ ఎవరైతే వారు పన్నెండు పో నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి అదేవిధంగా లేడీ ఓ ఇక్కడ హ్యాండిక్యాప్లో కూడా రెండు పోస్టులు అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది హిందీ ట్రాన్స్లేటర్లు పర్సనల్ అసిస్టెంటు ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంటు సోషల్ వర్కరు ఫిజియోథెరపిస్టు ఎక్స్రే టెక్నీషియన్ ఆర్టికల్చరిస్టు సీనియర్ టెక్నీషియన్ అసిస్టెంటు అసిస్టెంట్ ఆర్చి స్పోర్ట్స్ కోచ్ సెమీ ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంటు ఫార్మసిటిక్స్ టెక్నికల్ అసిస్టెంటు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ హెల్త్ సెంటరు స్టాటిస్టికల్ అసిస్టెంటు టెక్నికల్ అసిస్టెంటు సీనియర్ ఇన్స్పెక్టరు టేబుల్ అకాంపనెంట్స్ ప్యాకేజ్ లా ప్లేయర్స్ అండ్ సర్గింగ్ అకాంపిటెంటు వైలన్ కాంపిటెంటు మెడిసిన్ ఇదే విధంగా తపుర కాంపోనెంటు ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్స్ యాభై మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి అదే విధంగా అసిస్టెంట్లు ఎనభై పోస్టులు ఉన్నాయి స్టీనోగ్రాఫర్స్ డెబ్బై ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి వర్కర్స్ అసిస్టెంట్ మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ స్టే స్టోర్ రెండు ఉన్నాయి సెలీమాన్స్ రెండు ఉన్నాయి లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ ఐదు ఉన్నాయి జూనియర్ అసిస్టెంట్ రెండు వందల ముప్పై ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్టోర్ ఒకటి ఉంది జూనియర్ వర్క్ అసిస్టెంట్ ముప్పై ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి లైబ్రరీ అటెండర్ నూట తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి హెల్త్ అటెండర్స్ పద్దెనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి లాబొరేటరీ అటెండర్స్ నూట యాభై రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అనేవి యాభై రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనకి పోస్ట్ వైజ్ కేటగిరీ వైజ్ ఎన్ఎస్ పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి ఏంటి అనే వివరాలు కూడా మనకి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ సీనియర్ టెక్నీషియన్ అసిస్టెంట్లో ఆంథ్రోపయాలజీ బాట్నీ ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి కెమిస్ట్రీ తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి షిప్డి ఒకటి ఉంది ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఈస్ట్ ఆసియన్ స్టడీ ఒకటి ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ సైన్స్ ఒకటి ఉంది ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఒకటి ఉంది జెనెటిక్స్ జియాలజీ ఒక్కొక్క పోస్ట్ అప్పుడు ఉన్నాయి జర్నలిజం ఒకటి ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ ఫిజికల్ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ ప్లాంట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఒకటి ఉంది ఫిజియాలజీ ఒకటి ఉంది జువాలజీ ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఆ సీనియర్ కేటగిరీలో కూడా ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టులు అనేవి ఉండడం అనేది జరిగింది టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అనేవి కూడా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం అనేది ఓకే ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ బయో కెమిస్ట్రీ బయోస్పియర్ బాటనీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సెంటర్ సెంటర్లో నాలుగు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఆసియన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ జియాలజీ జియాలజీ హిస్టరీ జర్నలిజం ఫిజియోథెరపిస్ట్ జువాలజీ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ టూ పోస్టులు అనేవి ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అంటే ఇక్కడ ఆ కేటగిరీ వైజ్ కూడా మళ్ళీ పోస్టుల వివరాలు అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది దేనికి దానికి సపరేట్ సపరేట్గా మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులు టెన్త్ లెవెల్లో క్వాలిఫికేషన్ ఆల్రెడీ మనం క్వాలిఫికేషన్ కూడా మీకు నేను చెప్పడం అనేది జరిగింది నోటిఫికేషన్లో
ఇంకా ఎగ్జామినేషన్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ది డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ కోడ్ వన్లో ఇక్కడ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే పేపర్ వన్ అండ్ టూ వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈచ్ పేపర్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది టోటల్ మార్క్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ అనేది కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మనకి పేపర్ వైజ్ సిలబస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో తర్వాత స్కీమ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ రిజిస్టార్కి అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఎగ్జామ్కి ఏమేమి సిలబస్ అనేది ఉంది ఎన్ఎస్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే పదకొండు వందల నలభై రెండు పోస్టులు అంటే చాలా ఎక్కువ పోస్టులు కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనకి చాలా వరకు అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇది ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు లోకల్ నాన్ లోకల్ కేటగిరీస్లో వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి అప్లై చేసుకోండి ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందంటే షేర్ చేయండి మీ సలహాలను సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండ